ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ടും ലാൽ സാറിൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു സിനിമയിലേക്ക് വന്നത് പാഷൻ കൊണ്ടാണ് ഹലോ ഇന്ത്യ ഗ്ലെറ്റ്സ് വ്യൂവേഴ്സ് ഞാൻ മൃദുല കലാരംഗം ചെറുപ്പം മുതലേ ഡാൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽക്കേ ഡാൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസിലാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഭരതനാട്യം മോഹിനിയാട്ടം കുച്ചിപ്പുടി അങ്ങനെ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽസിന് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വർഷം അടുപ്പിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് കലാതിലകമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഒരു ടി വി ഷോ ഞാനും എൻ്റെ ബ്രദർ മിഥുനും കൂടിയും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അത് കണ്ടിട്ട് മിഥുനാണ് ആദ്യം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് മൂവി വജ്രം എന്ന ഫിലിമിലൂടെ വന്നത് പിന്നീട് അതായിരുന്നു ഒരു മീഡിയ ബന്ധം എന്ന് പറയാൻ അതിനുശേഷം ഞാൻ സ്കൂള് കഴിഞ്ഞ സമയത്താണ് റെച്ചിലീസ് എന്നുള്ള ആദ്യ മലയാള സിനിമ ചെയ്യുന്നത് ചാനലിലെ പ്രോഗ്രാമിൽ എത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് കലാതിലകമായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ജീവൻ ടി വിയിലെ ഡയലൻസി എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഞാൻ ഞാനും വേറൊരു കുട്ടിയായിട്ടായിരുന്നു ആ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിരുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പൈലറ്റ് ഷൂട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യുന്ന കുട്ടീനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ബ്രദർ ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഷോ നമ്മളൊരു ടു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ഓളം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു അതാണ് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഇന്നും ആളുകൾ നമ്മൾ പുറത്ത് ഞാനും ബ്രദറും കൂടി പോകുമ്പോൾ ഇന്നും മിഥുനും മൃദുല അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് കൂടുതലും ഉള്ളത് ആദ്യ ചിത്രം മലയാളത്തിൽ റെച്ചിലീസ് ആയിരുന്നു റെച്ചിലീസിലേക്കുള്ള എൻട്രി അതിൻ്റെ ഡൊറേ പ്രൊഡ്യൂസറായ രജപുത്ര രഞ്ജിത്ത് അവർ രഞ്ജിത്ത് അങ്കിൾ വിളിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനകത്തേക്കുള്ള എൻട്രി നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാ അറിയായിരുന്നു നമ്മൾ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് അതിനകത്തേക്കുള്ള എൻട്രി കുറെ പേരുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ ആ സമയം എനിക്കൊരു ഞാൻ എൻ്റെ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ ടൈമായിരുന്നു എൻ്റെ ട്വൽത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടൈം വെക്കേഷനിലായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കതൊരു വെക്കേഷൻ ടൈമിൽ പോയി ഒരു ഒരു ജോലിയായിട്ട് ചെയ്തൊരു സിനിമ എന്നുള്ളതായിരുന്നു പിന്നെ നല്ല ക്രൂ ആയിരുന്നു ഷാജി കൈല സാർ ആയിരുന്നു മോഹൻലാൽ സാർ അങ്ങനെ കെ സാജൻ അങ്കിൾ അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ടീമിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷം ഇറ്റ് വാസ് എ ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഓർക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും നല്ല ജോലിയായിട്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ആ ഒരു എന്താണ് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റാൺ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഫീലൊന്നും ഇല്ലാതെ പിന്നെ ഞാനന്ന് സ്കൂൾ ടൈം ഞാനായിരുന്നു ആ സെറ്റിൽ ആ ഒമ്പത് കുട്ടികളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ആൾ ഞാനായിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് അതിൻ്റെതായ കൺസിഡറേഷനും എല്ലാറ്റിനും എന്താ പറയുക അങ്ങനെ എന്നെ ഒരു കുട്ടീനെ മാതിരി കണ്ട് അങ്ങനെ ഷാജി സാറിൻ്റെ കൂടെ ഷാജി സാർ ഏതൊരു ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് എ നൈസ് എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സാക്ട്ലി അത് വളരെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുന്നു നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ അധികം കോമ്പിനേഷൻ സീൻസോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾക്ക് ഒരേ സമയം ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തിലകൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻ സ്പേസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ലാൽ സാറിനെ മാതിരിയുള്ള ഒരു 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 ലെജൻഡിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഇത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ടും ലാൽ സാറിൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു അപ്പം അതെന്നും ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ചെറിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂവി ആയിരിക്കും പിന്നീട് ഞാൻ എൽസമ നാൻകുട്ടി ചെയ്തു ലാൽ ജോസ് സാറിൻ്റെ ഡിറക്ഷനിൽ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഗെയിൻ ടെൻ തേർട്ടി എം ലോക്കൽ കോള് ചെയ്തു അത് രണ്ടും ആണ് മലയാളത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്ത അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിലീസ് ചെയ്ത സിനിമകൾ ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അയാൾ ഞാനല്ല എന്നുള്ള സിനിമ ഫഹദ് ഫാസിൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ നടനായ വിനീത് കുമാറാണ് ഡിറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ഡിറക്ടോറിയൽ വെഞ്ചർ ആണ് രഞ്ജിത് സാറിൻ്റെ അഗൻ വലിയൊരു നല്ലൊരു ടീമാണ് രഞ്ജിത് സാറിൻ്റെ സ്റ്റോറിയിൽ ചെയ്യുന്നു വലിയ നല്ലൊരു സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് ഫഹദ് ഫഹദ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് ആക്ടർ ഫഹദ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കിങ
ഹി ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് ആക്ടർ എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത് ഏതൊരു ഏതൊരു സീനും ഒരു ഒരു നിഷ്പ്രയാസം നമ്മളിങ്ങനെ എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് അതിനകത്തേക്ക് മാറാനും അതിനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാം അത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഫഹദിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ പ്ലഷർ ലാൽ ജോസ് സാറ് അഗെയിൻ അതൊരു വലിയ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്ത സിനിമകളാകെ വളരെ കുറച്ച് സിനിമകളേ ഉള്ളൂ അതെല്ലാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ നല്ല ടീമിൻ്റെ കൂടെയാണ് ചെയ്തത് അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ലേണിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഒരു ഒരു ബിഗിനറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറേ പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളുള്ളതാണ് ലാൽ ജോ സാറിനെ മാതിരി ഇത്രയും വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളുടെ മലയാളത്തിൽ എല്ലാവരും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയറക്ടറുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് മകിയൻ നല്ല നിറയെ സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നടുവ മുടി വേണു അങ്കിളാണെങ്കിലും എല്ലാവരുടെയും കൂടെ കെ പി എസ് സി ലളിത അമ്മയാണെങ്കിലും എല്ലാവരുടെയും കൂടെ നമ്മൾക്ക് അവ അവരുടെ എല്ലാം കൂടെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗ്രേറ്റ് അതൊരു കൺഫ്യൂസിങ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇപ്പം ഒരു പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയാൻ മാത്രം ആയിട്ടില്ല സിനിമയിലേക്ക് വന്നത് പാഷൻ കൊണ്ടാണ് അപ്പം ഫോർ നൗ ഇറ്റ് ഇസ് പാഷൻ അതിനി പാഷൻ പാഷനോട് കൂടിയുള്ള പ്രൊഫഷൻ ഉടനെ ആവട്ടെ നല്ല അനുഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ സന്തോഷം നിറയുന്ന കുറെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഞാൻ ചെറു ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോഴായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൈമറി സെക്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽസിന് പോയി തുടങ്ങുന്നത് അന്നല്ല ഞാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ ഐറ്റംസിന് പങ്കെടുക്കും വരും അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഈ കലാതിലകം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഞാൻ അറിയുന്നത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഫോർത്ത് കഴിഞ്ഞ സമയത്തോ അങ്ങനെ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടിനോടും പറയുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ എനിക്ക് എനിക്കും ആവണം കലാതിലകം അങ്ങനെയെന്നെല്ലാം നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഞാൻ എല്ലാ ഒന്നോ രണ്ടോ ഐറ്റംസിന് പകരം ഞാൻ ഒരു നാലഞ്ചാറ് ഐറ്റംസിന് പങ്കെടുക്കുകയും എല്ലാറ്റിനും ഫസ്റ്റോടു കൂടി ഞാൻ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് ഉള്ള കലാതിലക ആവുകയും ചെയ്തു അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അടുപ്പിച്ച് മൂന്ന് കൺസെക്യൂട്ടീവ് ഇയേഴ്സിൽ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് സ്റ്റേറ്റും ഡിസ്ട്രിക്റ്റും കലാതിലകമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതെനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു നല്ല അനുഭവമാണ് അത് എസ്പെഷ്യലി ഫേസ്റ്റ് ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ വിചാരിച്ചിട്ട് അത് ഞാൻ ഇന്നും നല്ലൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കുന്നു ട്വിറ്റർ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം എല്ലാറ്റിലും ഉണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് എല്ലാറ്റിലും ഉണ്ട് ആവശ്യത്തിനൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ആണ് ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിലും അതെല്ലാം ഭയങ്കര ഡെപ്ത്ത് കൂടിയ വിഷയങ്ങളാണ് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും സംസാരിക്കാനോ അങ്ങനെയൊന്നും എനിക്കറിയില്ല മൂല്യച്യുതി അതെല്ലാം അതെല്ലാം പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണ് പേഴ്സണൽ വ്യൂസ് ആൻഡ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് അതിന് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ അവരുടെ അവരുടേതായ എന്താ പറയുക ചിന്താഗതികളും കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ശരി ഇതാണ് തെറ്റ് എന്ന് എനിക്കൊരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തരുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ പറയാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്റെ ക്യാരക്ടറുടെ പേര് സിനിമ അയാൾ ഞാനല്ല എന്റെ ക്യാരക്ടറുടെ പേര് ഈഷ എന്നാണ് ഈഷ മലയാളിയാണ് പക്ഷെ ജനിച്ചതും വളർന്നതും എല്ലാം ഗുജറാത്തിലാണ് അമ്മ ഗുജറാത്തിയാണ് അച്ഛൻ മലയാളിയാണ് അപ്പം പക്ഷെ നല്ല സ്ഫുടമായിട്ട് മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന എന്നാൽ ഗുജറാത്ത് ഗുജറാത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നൊരു മലയാളി പെൺകുട്ടിയാണ് അതാണ് ഈഷ പല പല ഫഹദ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ പ്രകാശന് പല പല സാഹചര്യത്തിൽ ഹെൽപ്പായിട്ട് വരുന്ന ഒരു 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 നല്ല ക്യാരക്ടറാണ് ഇതാണ് ഈ വൺ വേർഡ് ആൻസേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുറേ നല്ല സിനിമകൾ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് കുറേ നല്ല സീക്വൻസസ് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒറ്റ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒറ്റ 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 ക്വസ്റ്റൻസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമകൾ കുറേ ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തമിഴിൽ എനിക്
അതിന് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കുറെ റീസൺസ് ഉണ്ട് അല്ലാതെ ആസ് എ ഫിലിം ആസ് സച്ച് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയാണ് വടക്ക് എൻ എയ്റ്റീൻ ബാർ നയൻ നാഷണൽ അവാർഡ് വിനിങ് മൂവിയാണ് ബാലാജി ശക്തിവേൽ സാറിൻ്റെ ഡിറക്ഷനിലുള്ള സിനിമയാണ് അതിനകത്ത് അതിനകത്തൊരു ലീഡ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്തത് എൻ്റെ അനിയനും കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് എനിക്ക് ആസ് എ മൂവി എനിക്ക് ആ പടം ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയാണ് അത് ചെയ്തു പോയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കാറില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ആസ് എഫ് നോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം സ്പെഷ്യൽ എനിക്ക് ഇന്ന മാതിരി ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഇല്ല കാരണം ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഇനിയും എനിക്കിപ്പോൾ വരുന്ന എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും പുതിയ ടൈപ്പാണ് എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യാത്ത ടൈപ്സ് ഒക്കെ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നല്ലത് നോക്കി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ നോക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഡ്രീം റോളോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കുറേ ചെയ്ത് അഭിനയിച്ച് കഴിഞ്ഞവർക്കാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആസ് എഫ് നോ എനിക്ക് അങ്ങനെയില്ല ഉണ്ട് സൗഹൃദം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് സിനിമയിൽ നിന്നല്ല അത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് അത് ഏത് പ്രൊഫഷനിലാണെങ്കിലും അല്ലാതെ ആണെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും സൗഹൃദങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ബേസിക്കലി എൻ്റെ എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ കിൻഡർ ഗാർഡനിൽ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചവർ മുതൽ അപ്പോൾ ഉള്ളവരെ പോലും എനിക്കിപ്പോഴും ഞാൻ കോൺടാക്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ റിലേഷൻഷിപ്പ്സ് ഞാൻ വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എനിക്ക് സിനിമയിലും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച് എൻ്റെ കൂടെ ചെറുപ്പം പോലെയുള്ള കോളേജ് സ്കൂൾ ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ട് നിറയെ പേര് നൃത്തത്തിൽ ഗുരുക്കന്മാർ ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിറയെ ഗുരുക്കന്മാർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കലാമണ്ഡലം ലീലാമ ടീച്ചർ ഗോപി മാഷ് പിന്നെ കുറേ പേരുണ്ട് ജോബ് മാഷ് ടോം നൃത്യശ്രീ ടോം ബേബി അങ്ങനെ അങ്ങനെ നിറയെ നിറയെ മാഷുമാരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പഠി ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ ഒരു സ്കൂൾ ടൈം കഴിഞ്ഞപ്പം ഭയങ്കര വലിയൊരു ബ്രേക്കായി പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എനിക്ക് എനിക്കിപ്പം ഓക്കെ ഇനിയും ഒന്ന് പണ്ടത്തെ ആദ്യം മുതൽക്കുള്ള എല്ലാം ഒന്ന് പഠിച്ച് ചിട്ടയായിട്ട് പഠിക്കണം അതും ഇപ്പം താല്പര്യം മോഹിനിയാട്ടവും കുച്ചിപ്പിടിയിലും പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പം അഗൈൻ ക്ലാസ്സസ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പം മേഥിൽ ദേവിക മാമിൻ്റെ അടുത്താണ് പഠിക്കുന്നത് അതാണ് ഇപ്പം ഇപ്പം എൻ്റെ ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പം ദേവിക മാം ഞാനൊരു മീഡിയ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഞാൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു മീഡിയ സ്റ്റഡീസിൽ അപ്പം എങ്ങനെ തിരിഞ്ഞാലും ഞാൻ മ